<coughs> okay uh, assalam alaikum everyone i think we are going to start today's session aaj ke session ke andar what we are going to do we are going to solve the expected questions from the chapter that is called translators so translators ke chapter ke questions dekhenge what i think jo questions important hain for the session 2022 तो उन कुछ क्वेश्चंस की हम लोग आज के सेशन के अंदर क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्रांसलेटर्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन के अंदर बता रहे हैं आपका एग्जामिनर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस गिव टू डिफरेंसेज बिटवीन कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर so we need to differentiate between a compiler and interpreter and we need to uh, differentiate given two points again dekho bachcho the important thing is how you reply to the examiner answer to aap log ko pata bhi hai like aap log ko pata hai bhai interpreter fast uh, sorry compiler fast hota hai interpreter slow hota hai error detection compiler mein mushkil hai aur uh, interpreter mein aasan hai ye general differences to pata hai sab bachcho ko but what made the whole thing different is how you reply to the examiner theek okay? hai so let's see maine aap log ko bataya ki compiler aur interpreter mein difference maine bata diya ki interpreters execution of code is slow as compared to a compiler because execution is performed line by line ab dekhiye aap log apna answer aise bhi throw kar sakte the ki compiler or interpreter or slow theek hai na matlab you can examiner aap log agar marking scheme dekhenge to examiner ne कुछ इस तरह के आंसर लिखे होंगे बट 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 बच्चों दिस इज द प्रॉपर मेथड द स्ट्रक्चर इज द प्रॉपर मेथड क्या आपको प्रॉपरली बताने के वो स्लो है ठीक है व्हाई दे आर बीइंग स्लो बिकॉज दे परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन ठीक है मूविंग फॉरवर्ड अच्छा एक और uh, यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है सो अनदर डिफरेंस कैन बी कंपाइलर्स always generate an executable file so redistribution of code is easy moving forward bachcho agle part ke upar move karte hain uh one advantage of using high level language and one advantage of using low level language so we know the for using high level language easy to write and understand because close to human language and another advantage of low level language agar hum baat kare yahan pe the advantage of a low level language that will be there are many advantages of course but the main advantage is execution time is faster because it's close to 
machine language. Okay, now moving forward, but so are you birthday up here? Another question that we have for us a different question, but ये बात भी आप लोग को ट्रांसलेटर के चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय टॉप डाउन डिजाइन व्हेन एवर यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर सो व्हाट इज मेंट बाय टॉप डाउन डिजाइन सो टॉप डाउन डिजाइन का मतलब क्या होता है आपके पास ब्रेकिंग लार्ज प्रोग्राम्स इनटू smaller sub programs is called top down design theek hai so top down design kya hota hai ek bade program ko aap log jab break karke chote chote parts ke andar execute karte hain so that is called top down design moving forward okay now we need to compare a web page contains a client side script अब आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर कि हमेशा वेब पेज क्या होता है असेंबलर होता है इंटरप्रेट होता है या कंपाइल्ड होता है सो यू नीड टू रिमेंबर अ वेब पेज इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड ठीक है मूविंग फॉरवर्ड ईच इंस्ट्रक्शन इन द सोर्स कोड कंसिस्ट ऑफ ऑफ कोड एंड एन ऑपरेंट सो बच्चो दैट इज एन असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके पास ऑफ कोड और ऑपरेंट हमेशा पार्ट होते हैं आपके पास ऑफ कोड आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑपरेंट इज द एड्रेस ऑल दो दिस इज दीज क्वेश्चन आर इन क्वाइट डिटेल बट यू शुड नो मतलब ये आप लोग को पता होनी चाहिए बेसिक कुछ बातें ये ये दीज आर द क्वेश्चन जो आज तक कभी आपके एग्जाम में नहीं आए आई पिक दीज क्वेश्चन फ्रॉम समवेयर कुछ क्वेश्चन ए लेवल से पिक किए हुए कुछ कहीं और से पिक किए हुए थोड़े से डिटेल्ड हैं लेकिन स्टिल बट आई थिंक दीज मतलब दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई ठीक है द सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड एट द रन टाइम सो सोर्स कोड बच्चों आप लोग को चाहिए होता है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रन द कोड तो दैट इज फॉर द इंटरप्रेटर व्हेन सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम सो आप लोगों को पता है एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम सिर्फ कौन जनरेट करता है आपके पास कंपाइलर एंड एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू फोर मार्क्स फॉर दिस ठीक है मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 okay assembler stores all the names and their corresponding values so assembler bachcho kahan pe apna data store karta hai you should know in special purpose registers the instruction add move we call these instructions bachcho as opcode opcode ka matlab hota hai operational code aur ye aapke paas assembly language ke andar use kiye jate hain ऑपरेशनल कोड ठीक है जैसे अब आपकी आपकी बुक के अंदर तीन वर्ड दिए हुए एड दिया हुआ है एल डी डी दिया हुआ है और एस टी ओ दिया हुआ है अब यू डोंट नीड टू गो इन डेप के एस टी ओ क्या है एल डी डी क्या है एड तो आप लोग को पता है एडिशन के लिए यूज किया जाता है लेकिन आप लोग को एक बस बेसिक पता होना चाहिए कि दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड ऑफ कोड ऑफ कोड क्या होते हैं ऑपरेशनल कोड यूज कहाँ पे होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं okay moving forward dash converts the program written in assembly language into machine code of course assembly language ko bachcho kon convert karta hai anyone koi ab zara aap log bhi to bataye mujhe what will be the right answer for this dash converts the programs written in assembly language into machine instructions tun 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 jaldi jaldi koi bhi bata de mujhe of course it's an easy answer we have an answer from theek hai fatma ne hame bata diya yahan pe as usual yes sir the correct answer is assembler okay moving forward abhi bata raha hai assembly language requires less memory and execution time of course yes true the direct reference of a specific location hmm चलें आपको पता होना चाहिए एब्सलूट एड्रेस कहलाता है कभी भी आप लोग डायरेक्ट किसी भी एड्रेस को रेफर करें तो दैट इज कॉल्ड एन एब्सलूट एड्रेस लेकिन अगेन ये बहुत ज्यादा डेप में आप लोग को इतनी डेप में जाने की जरूरत नहीं 
एन असेंबलर इज डैश ये तो आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा एन असेंबलर इज डैश डेटा डिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट सेंटेंस डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट यूनिट टू यूज योर कॉमन सेंस आप लोग को अपना कॉमन सेंस यूज करना आना चाहिए असेंबलर असेंबली लैंग्वेज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है सो बच्चो दैट इज मशीन डिपेंडेंट An assembly language is a machine-dependent language. Okay. Okay. Both interpreter and compiler can be used when writing a program in a high-level language. Explain why a programmer would make use of both an interpreter and a compiler. अच्छा सवाल है बच्चों. Examiner ने बोला है कि भाई आप बताओ programmer दोनों को क्यों use करेगा? अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर तो यू नीड टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ ठीक है सो मैंने यहाँ पे लिखवा मैं आंसर कर दिया फोर मार्क्स का क्वेश्चन है लेट मी आंसर द क्वेश्चन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम प्रोग्रामर कैन यूज इंटरप्रेटर सो दैट डी बगिंग मतलब फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स विल बी इजी दिस इज द मेन पॉइंट हम लोग क्यों यूज करेंगे आफ्टर दिस इफ कोड इज एरर फ्री देन प्रोग्रामर can use a compiler to generate an executable file programmer can generate an executable file so that source code will not be available during distribution of program परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामर बच्चो यहाँ पे एग्जामर विल बी अवॉर्डिंग यू फोर मार्क्स फॉर दिस गिव थ्री रीजन वाई अ प्रोग्रामर वुड चूज टू राइट अ प्रोग्राम इन अई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज सो वी नीड टू गिव थ्री रीजन इजी टू रीड एंड राइट understanding of code is easier close to english language example for while if
सो आई थिंक दीज आर द्री रीजन आपको रीडिंग राइटिंग ईजी होती है uh, आपको अंडरस्टैंड करना कोड को फॉर अनदर पर्सन अनदर कोडर इज ईजियर it's close to english language like for why if, if then else the syntax is very close to the english language so english vocabulary aapke paas use ki jati hai so overall these are the main reasons that a programmer will uh, will be writing the code in english language instead of the low level now moving further forward aage badhte hain aur okay another question bachcho aap logo ko teen char kisam ke code de diye gaye सो वो बोले कौन सा कोड कैसा है सो ए यू कैन सी द कोड इज इन बाइनरी सो दैट इज कॉल्ड मशीन कोड द नेक्स्ट कोड इज एल डी ए इंक्रीमेंट एस टी ए मतलब इस टाइप की वोकेबलरी यूज की जा रही है आई टोल्ड यू पीपल के ये क्या कहलाते हैं दे आर कॉल्ड ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड ऑप कोड ठीक है सो दिस विल बी असेंबली लैंग्वेज and the last one of course will be c now you can uh, say assembly language or you can also say low level language bhi aap ise keh sakte hain assembly language is an example of low level language okay now creates an executable file interpreter or compiler so of course compilers generate an executable file more likely to crash a computer but so compilers can crash a memory uh, uh, can crash a computer because wo directly load dalte hain pura ek sath on the processor easier to debug that is interpreter slow in speed interpreter it's more difficult to modify the executable code that is compiler तो ये बेसिक चीजें आप लोग को बच्चों सारी पता होनी चाहिए अबाउट द कंपाइलर अबाउट द इंटरप्रेटर के व्हेन यू आर गोइंग टू यूज क्या आपके पास इंटरप्रेटर के इंटरप्रेटर फ्लो होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है तो अगर बेसिक भी आप लोग को नॉलेज है तो यू कैन इजीली आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है मूविंग फर्दर फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन बच्चो सिक्स मार्क्स ठीक है it's on assembly language so let's start assembly language, uh, language uses mnemonics code so bachcho that's true mnemonics kya hote hain aapke paas jo uh, coding scheme hoti hai usko hum log mnemonics kehte hain jo instructions hote hain assembly language ke we call them as mnemonics assembly language programs do not need a translator false they need a translator assembly language is a low level language yes true oh sorry yes true assembly language is specific to the computer hardware yes true aapke hardware ko bhi depend karti hai wo assembly language is machine code no machine code to binary hota hai hamare paas assembly language is often used to create drivers for hardware uh yes it can be used matlab often matlab generally use ki ja sakti hai aapke paas assembly language for development of the hardware so This was another question, बच्चों, that we performed of the assembly language. So मैंने almost आप लोगों को सारे questions करवाए यहाँ पे of uh, translators. Now अब हम लोग बच्चों यहाँ पे आगे move करते हैं और आज की class के अंदर let's perform the questions of calculations as well. जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था that we are going to perform the file calculation questions. So आज जरा ये questions क्या करते हैं हम लोग perform करते हैं one by one. ओके वी हैव अ क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड सर ड्राइवर्स क्या होते हैं ड्राइवर्स आर एक्चुअली लाइक द सॉफ्टवेयर्स दैट आर रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर आपने देखा होगा कि आप प्रिंटर का यूएसबी केबल अपने जब प्लग इन करती हैं अपने सिस्टम के अंदर तो लिखा हुआ आता है इन फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा हुआ आता है कि इन इंस्टॉलिंग द प्रिंटर ड्राइवर so drivers are actually the softwares that are required to run the hardware of the machine aapne apna keyboard lagaya for the first time so wo keyboard ka driver install karega so without drivers without drivers aapki hardware cannot work kabhi kabhi hardware mein issue aa raha hota hai to hum log kya karte hain 
अपना वो जो ड्राइवर होता है उसका उसको री इंस्टॉल करते हैं उसको डिलीट करते हैं और री इंस्टॉल करते हैं सो देन इट स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली सो ड्राइवर आर एक्चुअली द सॉफ्टवेयर दैट आर रनिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छा जी नाउ लास्ट क्लास में हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेशन के दैट वी लेफ्ट सो आज जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं ओके स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन कामिल वॉन्ट्स टू स्टोर सिक्सटीन बेट कलर इमेज द इमेज साइज इज थाउजेंड पिक्सल्स इमेज का साइज बच्चों क्या है इमेज कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड पिक्सल्स कैलकुलेट द साइज ऑफ द फाइल योर आंसर शुड बी इन बाइट्स ओके, सो देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया ये हमारे पास अब ये बता रहे कि इमेज का साइज कितना है सिक्सटीन बिट्स और आपका आंसर होना चाहिए इन बाइट्स तो हमें देखिए एक चीज पता है कि एट बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट सो वी कैन से सिक्सटीन बिट्स विल बी इक्वल टू टू बाइट्स ठीक है ना ये ऑल एग्री अब वो बता रहे कि द इमेज हैज थाउजेंड पिक्सल्स नाउ वी नीड टू कैलकुलेट we need to calculate the total bytes so ek pixel bachcho ek pixel aapke paas equal hai kiske one sorry two bytes ke 16 color and 16 bits ka matlab two bytes so one pixel is equal to two bytes so 1000 pixels means ये तो बहुत ही आसान हो गया इज इक्वल टू टू थाउजेंड बाइट्स सो दैट इज द राइट आंसर ठीक है राइट आंसर इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं थी इट वॉज टोटली एन आई क्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर सिक्सटीन बिट कलर है तो एट बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट सिक्सटीन बिट्स आर इक्वल टू टू बाइट सो वन पिक्सल इज इक्वल टू टू बाइट्स थाउजेंड पिक्सल विल बी इक्वल टू टू थाउजेंड बाइट दैट्स इट ठीक है टू थाउजेंड विल बी दर राइट आंसर देर वॉज अनदर क्वेश्चन दैट वी वर लुकिंग एट ओके नाउ लेट्स नेम अ सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड्स वीडियो फुटेज वन मिनट वीडियो रिक्वायर्ड्स वन हंड्रेड एंड एटी एम ऑफ स्टोरेज 
for recording system that can have several hours of video footage see okay, fine name and describe a suitable storage device for this recording system so we can go with uh, external hard disk is the best one and the reason is large amount of memory can be stored for a very longer period of time okay describe how much storage would be needed for 2 hours of video footage show your working and give your answer in give your answer in gigabytes okay fine acha ji 1 minute requires एक मिनट की वीडियो को लिए के लिए बच्चों वी नीड वन एटी मेगाबाइट ठीक है नाउ वी नीड टू आर्स तो टू आर्स का मतलब हो गया हमारे पास वन एटी मेगाबाइट मल्टीप्लाई बाय टू आवर्स में कितने हमारे पास मिनट्स होंगे वी विल बी हैविंग वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिनट्स बट करेंटली द आंसर जो आएगा हमारे पास दैट विल बी इन मेगाबाइट्स तो पहले तो आंसर निकाल लें इनको मल्टीप्लाई करके वन एटी मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी Two into eight sixteen one carry, and two is two one two plus three. अच्छा जी फातमा ने हमें बता दिया भाई सर टू वन सिक्स डबल जीरो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है सो टू वन सिक्स डबल जीरो इज करंटली इन मेगा बाइट ठीक है अब हमें कन्वर्ट करने बच्चों इन टू गीगा बाइट अब हम लोग क्या करेंगे आप लोग खामोशी से यहां पर लिखेंगे एज्यूम थाउजेंड मेगा बाइट आर इक्वल टू वन गीगा बाइट और अब यहाँ पे आप लोग थाउजेंड से इसको डिवाइड करेंगे जब आप लोग थाउजेंड से डिवाइड करेंगे 
सो द आंसर विल बी टू पॉइंट वन डेसिमल पॉइंट आपके पास यहाँ पर है अभी वो यहाँ पे मूव करके आ जाएगा ओवर ईयर ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स गीगा बाइट अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने वाई आई एज्यूम दिस स्टफ बिकॉज वन जीरो टू फोर से डिवाइड करना ओवर ईयर वॉज नियरली मतलब थोड़ा सा मुश्किल टास्क था हो तो सकता है लेकिन विदाउट कैलकुलेटर्स थोड़ा सा मुश्किल टास्क था तो जब भी कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास नंबर इतना बड़ा है कि विदाउट कैलकुलेटर यू विल बी फेसिंग अ प्रॉब्लम आप लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको सॉल्व करने के ऊपर सो देन वी कैन गो विथ वी कैन गो विथ दिस एजेंशन के थाउजेंड बाइट आर इक्वल टू वन किलो बाइट थाउजेंड किलो बाइट आर इक्वल टू वन मेगा बाइट थाउजेंड मेगा बाइट आर इक्वल टू वन गीगा बाइट एंड थाउजेंड गीगा बाइट आर इक्वल टू वन टेरा बाइट तो फिर आप लोग ये एजेंशन अप्लाई कर सकते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन था आई गेस लेट सी Yes, here you go. Okay, John uses a co company which offers the following. The internet speed is fifty-six megabits per second, and download speed is sixteen megabits per second. Each music track is three point five megabytes in size. How long would it take to download forty tracks? So part A, पहले deal कर लें. So, भाई हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड करना है हमें द स्पीड टू डाउनलोड इज करेंटली बच्चों इन मेगा बिट्स फिफ्टी सिक्स मेगा बिट्स अब देखिए इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन टू बाइट्स क्योंकि हमारे पास द साइज ऑफ वन फाइल इज The size of one file is three point five megabytes, and we need to download forty tracks. So we can convert this megabits. अपने speed को हम लोग convert कर सकते हैं megabyte के अंदर. So कैसे convert करेंगे? Divide by eight. So it will become the speed will become megabyte. And anyone fifty six divided by eight, what will be the answer? Uh, six, seven, forty, forty, and forty-eight, forty-eight, seven. So seven megabytes is actually per second is the answer. ठीक है तो हमारे पास speed megabytes के अंदर आ गई seven megabytes per second is the answer. अब हमें क्या करना है हम एक एक फाइल का साइज बच्चों क्या है थ्री पॉइंट फाइव मेगा बाइट आपको कितने ट्रैक्स डाउनलोड करने आपको करने फोर्टी ट्रैक्स आपको डाउनलोड करने ठीक है एंड द स्पीड इज सेवन मेगा बाइट्स पर सेकेंड तो फर्स्ट मल्टीप्लाई कर ले बच्चों 3.5 को 40 से सो so ये बन जाएगा आपके पास दिस विल बी अराउंड फोर्टी तीन दफा 40 40 40 120 एंड 140 सो 140 फोर्टी मेगा बाइट डिवाइडेड बाय सेवन मेगा बाइट डिवाइड बाय सेकेंड्स अब एम बी से एम बी कट ऑफ हो गया है सेकंड आप लोगों को पता है नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा ये और सेवन इंटू वन फोर्टी तो सेवन को वन फोर्टी से डिवाइड कर दें सो इट विल बिकम ट्वेंटी तो फातमा ने मैं बताया सर दिस विल बी 
20 uh, seconds our result will be 20 seconds hamara answer aa jayega ab agla part dekhte hain uh, he need he decided to upload 36 photos aur ek photo ka size hai 1.5 megabyte again uploading speed is 16 megabits agar main is speed ko convert kar dun agar main is speed ko convert kar dun into bytes so this will become divide by 2 this will become 2 oh sorry divide by 8 2 mega bytes per second is the speed now upload speed and i need to upload 36 photos a photo ka size is 1.8 mega bytes and divided by 2 megabytes per second so acha bachcho ye thoda sa purana sawal hai thoda nahi kafi purana sawal hai so that's why yahan pe aap log dekh sakte hain thoda sa calculation is being involved like 36 multiplied by 1.8 so without calculator i know it's a tough situation to multiply with so lekin still ye thoda sa purana sawal hai tabhi aapke paas ye ek question aaya bhai lekin aapka examiner aap logo is type ki question dega ki calculator ke bagair bhi aap log easily kya kar sake solve kar sake so anyone with the answer kya aa raha hai hamare paas mb se mb cut off ho gaya 36 multiply by 1.8 divide by 2 32.4 so 32.4 seconds is the right answer so ye bhi hum logo ne bachcho yahan pe kuch questions perform kare uh, memory ke calculations ke still main aap logo ko abhi aage bhi kuch aur further questions bhi solve karwaunga on file calculations is tarah ki calculations ke hum log aur bhi aage questions perform karte rahenge ab hamare paas fast track ke andar hamare paas do topics remaining hai one of the topic is sorry teen topics remaining hai one of the topic is logic gates another topic is security and ethics and the last topic is input output devices and after that main aapke sath ye sari pdf jo maine answers likhe hain ye bhi aapke sath share kar dunga so that aap log isko bhi achhi tarah review kar sake ke how to answer in the examination aaj isko hum log ab yahi tak hold karenge inshallah taala next week hum ye dono apni cheeze cover up karte hain and then I will do some early pass papers bhi karwaunga so that you logo ko further grip out ho jaye on the uh, on the paper 1 ke aap logo ko kis tarah overall attempt karna hai paper 1 ko theek hai to aaj isko yahi tak hold karte hain fatma fatma pre uh, release aap kya appear ho rahi hai fatma paper ke andar paper 2 mein mujhe please batayega yahan pe Generally, uh, almost सारे बच्चों ने ही exemption opt कर लिए। अगर आप appear हो रही हैं uh, paper के अंदर तो मुझे please guide करेगा यहाँ पे, बताएगा जरा। नहीं हो रही आती है। ठीक है। So why, मतलब why you are asking for the pre-release key class? ठीक है चलें बस इसको यहीं तक होल्ड करते हैं वैसे मैं प्रीलिसी क्लास कंडक्ट करूंगा इसी कमिंग वीक के अंदर मैं कंडक्ट करूंगा एंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास वो जो टास्क थी हमारा रिमेनिंग था उसको हम लोग कवर अप करेंगे ठीक है चलें थैंक यू अल्लाह फिस बट वन ऑफ माय फ्रेंड इज अपीयरिंग एंड शी इज ओके ओके फाइन नहीं मैं मैं कर देता हूं अपलोड मैं सॉल्व करके अपलोड करवा दूंगा ठीक है चलें थैंक यू अल्लाह फिस टेक केयर एंड स्टे सेफ